这儿不回家呢？妈，你怎么出来了？我正准备回去呢。那你这么晚不回来，我不放心你就出来。我这么大人了，有什么可不放心的？走吧，我们回去吧。啊、我好累啊。那这是……阿姨，晚上好。小鹿，阿姨，你认识我？啊、哦，我见过你的照片，你不是兰兰的男朋友吗？啊？啊、哦？你这是出差提前回来了？啊、哦哦？你刚才没打算给我介绍一下？他有事儿要忙，那也不差这几分钟啊。不是说了过几天要一起吃饭吗？想给你个惊喜，对吧？对啊，<笑>你们这些年轻人就喜欢玩花样。<笑>你不是还约了人吗？你快去吧，别人等急了。哦，对对对对，阿姨，我晚上还约了人呢，我得先走了。哦，那我们周末吃饭，我们再聊。好好，那你快忙吧。那我先走了，去吧。哎，小鹿这孩子，本人比照片看起来更高大帅气啊！嗯，精气神也足。是啊，不错。走吧。你这是刚哭过了？没有啊。眼睛都成这样了，还骗我？怎么了？他欺负你了？没有。他对我挺好的，这不还提前赶回来看我？他提前回来，你这是开心、感动的哭了？嗯，是啊，是。好，你们俩感情这么好，妈就放心了。喂，院长，你到家了吗？到家了。刚才的事儿，真是谢谢你啊。打住！你先别着急谢我。对不起，啊，院长。刚才的事儿是这样的。等等啊。啊？你明天上班吗？上班。我累了，有什么事儿明天再说吧。我想听你当面给我解释解释。那就这样，挂了。哎。我一定会对你负责到底的。You are part of my life. You are my shining armor. Now I'm pretty sure we will come to the end. Just me. The dream making.我认识叶世来，是嘴上说着后悔，但下次看到需要帮助的人，还是会伸出援手，是一个善良的人。我认识叶世来，是不想要说大话，但内心温暖，明辨是非，是个充满正义感的人。我认识叶世来，是个即使
说我是他男朋友呢？这心里怎么想？进，院长，午休时间到了，我请你吃饭吧。方便吗？方便方便。为什么要请我吃饭啊？我看你累了一上午了，而且又为儿科主持了正义，我作为儿科医生，应该的。这样啊。那要不把儿科其他医生都叫上吧？还是就我们俩吧。我还有一点私事，想和你汇报。行吧，洗耳恭听，把门带上啊。院长。自助餐吃这么丰盛合适吗？中午多吃一点肉，下午精神满满。不用了，院长，我来烤就行。多吃一点，辛苦了。谢谢啊。再吃一点。行了，差不多了。还是我来烤，你专心汇报就行。嗯，事情是这样的，我妈之前总是念叨我，所以我就骗她说我有男朋友了。可是谎话说多了吧，她就起疑了，非要让我发合照过去。那天刚好你喝醉了，我就做了这样的傻事。在桃园村就干了这事儿，你瞒了够久了。是我心存侥幸了。照片呢？删了。你不是发给你妈了吗？转发给我看看。见跟你靠得很近，你梦到我了，可能脑海里残存的画面吧。哦，不过那天晚上你的确突然睁眼，吓了我一跳。好在你是真断片了。好在。嗯、当时你不是还认定我是药酒贩子吗？怎么就把照片发给你妈了？你就这么饥不择食啊？要当时有别人，我绝对不找你。觉得我配不上你？是你自己说我饥不择食的。这话我能说，但是你不能。为什么？就好比你的照镜子，你可以自怨自艾的说，我怎么变丑了？但我不可以附和的说，对呀、啊，你就是变丑了，明白吗？明白了。再给你一次机会。那我想想，好好想啊，拿出你当年卖花的眼力见出来。虽然我当时觉得你是个药酒贩子，可是你长得帅啊，身材又好，当时喝了一点小酒，脸蛋还红扑扑的，很性感，任谁看了不得说上一句。这要是我男朋友就好了，带出去多有面儿啊！院长，原来你吃这套。被夸谁不开心啊？这件事儿完完全全是我错了，对不起。道歉倒是挺积极的。知错能改，善莫大焉。这话是应该我说吧？我知道你心里也一定是这么想的。
学坏了。是院长熏陶的好。既然您大人不计小人过，原谅我了。那陪我妈吃饭的事儿，能不能帮帮忙啊？当然。真的？不行。嗯。嚯！哇，这肉好香啊！哎，咱们来一块。谢谢。